हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट अभिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स टूडे सेशन इज बेस्ड ऑन करेंट अफेयर ऑफ नाइन्थ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन तो इस सेशन में हम देख लेंगे नाइन्थ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन के करंट अफेयर्स करंट अफेयर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव which has been approved by the union cabinet will connect which city of india to maldives maldives or india ke beech ek jo india maldives or india ke beech jo ferry service start hua hai jisko union cabinet ne approve kiya hai wo india ke kaun se city ke sath maldives ko connect karega to iska jo correct answer hai that is option c kochi यूनियन कैबिनेट ने इंडिया और मॉलडीव्स के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था फेरी सर्विसेज को लेके पैसेंजर और कार्गो सर्विसेज को लेके बाई सी उसको अप्रूव किया है ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था ये कब साइन किया गया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉलडीव्स गए थे कुछ दिन पहले तो ये क्या कर रहा है ये मॉलडीव्स के साथ इंडिया का जो शहर है कोची उसको कनेक्ट कर रहा है मतलब ये फेरी सर्विस जो है ये कोची से लेके मॉलडीव्स तक चलेगा The second question is which day has been celebrated as Independence Day of United States of America? United States of America के Independence Day के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी फोर्थ जुलाई यूनाइटेड स्टेट्स अमरा इंडिपेंडेंस डे जो है वो फोर्थ जुलाई को मनाता है हर साल 1776 सेवेंटी सिक्स फोर्थ जुलाई को उनको अपना इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने सेवनटीन सेवेंटी सिक्स फोर्थ जुलाई को उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था द थर्ड क्वेश्चन इज हुई रेलवे जोन हैज कमीशन द लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड टनल ऑफ सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर बिल्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड कौन सा रेलवे जोन ने जो एक सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर का टनल बिल्ड कर रहा है जिसका टोटल कॉस्ट है फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ सेंट्रल रेलवे देखिए इस क्वेश्चन से और भी दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल है उसका लेंथ क्या है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6.6 किलोमीटर और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस टनल को बनाने में कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है तो उसका जो आंसर है दैट इज 460 करोड़ तो चलिए अभी देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स में द साउथ सेंट्रल रेलवे हैज एडेड येट एन अदर फेदर इन इट्स कैप बाई कमीशनिंग द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल ऑफ सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर बिल्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड बिटवीन चेरलोपल्ली एंड रापुर स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे का जो दो स्टेशन है चेरलोपल्ली एंड रापुर उन दोनों के बीच में ये सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर का जो इलेक्ट्रीफाइड टनल है ये बनाया जा रहा है फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे द टनल इज ए पार्ट ऑफ द रिसेंटली कम्प्लीटेड ओबूलावाड़ीपल्ली टू वेंकट चालम न्यू रेलवे लाइन ओबूलावाड़ीपल्ली टू वेंकट चालम जो न्यू रेलवे लाइन है इस लाइन का ही एक पार्ट है ये टनल द फोर्थ क्वेश्चन इज हुई सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एवर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर होगा वो कौन से शहर में होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी न्यू डेली जो फर्स्ट एवर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर जो कि एक यूनिक इनिशिएटिव है फार्मर्स आर्टिस्ट और कोऑपरेटिव के और जितने सारे मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट ग्लोबल ट्रेड एरिया में इंट्रोड्यूस करने का ये कहाँ पे होगा ये होगा दिल्ली के जो प्रगति मैदान है वहाँ पे होगा कब का ये जो ट्रेड फेयर है वो कब तक चलेगा फ्रॉम इलेवेंथ टू थर्टीन अक्टूबर टू में ये फेयर होने वाला है द फिफ्थ क्वेश्चन इज हुई गवर्नमेंट हैज अप्रूव द ग्रांड्स ऑफ ओवर नाइन मिलियन डॉलर फॉर साइक्लोन हिट ओडिशा साइक्लोन हिट ओडिशा के लिए जो ग्रांट है नाइन मिलियन डॉलर ग्रांट कौन से गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई हांगकॉन्ग दी हांगकॉन्ग गवर्नमेंट हैज अप्रूव ओवर नाइन नाइन मिलियन डॉलर फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क इन साइक्लोन हिट ओडिशा दैट कुड बी बेनिफिट अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड विक्टिम्स फॉर ओडिशा में जो साइक्लोन हुआ था उसका विक्टिम बने थे अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड वन हंड्रेड पीपल तो इन सब के लिए हांगकॉन्ग गवर्नमेंट ने नाइन मिलियन डॉलर का एक ग्रांट अप्रूव किया है एक रिपोर्ट के अनुसार टोटल तीन ग्रांट अप्रूव किया गया था जिनको मिला के टोटल होते हैं सेवन पॉइंट जीरो थ्री टू हांगकॉन्ग डॉलर जो कि इंडियन करेंसी में करीब करीब नाइन मिलियन डॉ नाइन मिलियन डॉलर बन बन सकते हैं नाइन मिलियन डॉलर बन रहे हैं हांगकॉन्ग का जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उन्होंने तीन एजेंसी तीन एजेंसीज को यह ग्रांट अप्रूव किया है फॉर ओडिशा साइक्लोन हिट ओडिशा के लिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सिक्स क्वेश्चन इज हुई ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द निकाब इन गवर्नमेंट ऑफिस कौन से कंट्री ने जो मुस्लिम मुस्लिम रिलीजियन का जो नकाब होता है उसको बैन किया है गवर्न
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ट्यूनिशिया ट्यूनिशियस प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्राइडे बैंड द निकाब मुस्लिम फेस कवरिंग फॉर वोमेन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस साइटिंग सिक्योरिटी कॉन्सर्न आफ्टर अटैक्स इन नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में जो अटैक हुआ था कुछ टेररिस्ट अटैक्स उनको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी कॉन्सर्न के लिए ट्यूनिशिया का प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है गवर्नमेंट ऑफिसेस में महिलाओं का जो नकाब है उसको बैन कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ चहेद यूसुफ चहेद साइन द गवर्नमेंट सर्कुलर बैनिंग एक्सेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू एनी वन विद देयर फेस कवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ट्यूनिशिया का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है ट्यूनिशिया का प्राइम मिनिस्टर का नाम है यूसुफ चाहेद द सेवेंथ क्वेश्चन इज नेम द अम्पेयर हु हैज अनाउंसड हिज रिटायरमेंट जस्ट आफ्टर इंडियाज वर्ल्ड कप क्लास अगेंस्ट श्रीलंका कौन सा अम्पेयर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंडिया श्रीलंका के मैच के बाद वर्ल्ड कप में जो इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ था उसके जस्ट बाद तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है यन गोल्ड इंग्लिश मैन इन गोल्ड विल ब्रिंग डाउन कार्टेंस ऑन इज अम्पेयरिंग कैरियर आफ्टर ऑफिशियटिंग फॉर द लास्ट टाइम ड्यूरिंग इंडिया क्लैश विथ श्रीलंका एट द ऑन गोइंग वर्ल्ड कप एट हेडिंग ले इन लीड्स द आई सी सी सेड आई सी सी ने यह बताया है कि इंडिया श्रीलंका का जो मैच हो रहा है इस वर्ल्ड कप में हेडिंग ले में उस मैच के बाद यन गोल्ड जो इंग्लिश अम्पेयर है वो रिटायर कर रहे हैं गोल्ड फिनिशेज इज करियर हैविंग अम्पेयर इन सेवेंटी फोर टेस्ट वाइल द इंडिया वर्सेज श्रीलंका मैच हियर इज हिज वन फोर्टी एथ ओ डी आई उन्होंने अपने करियर में सेवेंटी फोर टेस्ट मैच में अम्पेयरिंग किया है और जो ये इंडिया श्रीलंका का वनडे मैच है ये उनके करियर का वन फोर्टी एथ ओ डी आई मैच था द एट क्वेश्चन इज हुई सिटी ऑफ इराक वॉज डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इराक के कौन से सिटीज इराक के कौन से सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन दिया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई बेबीलॉन The ancient Mesopotamian city of Babylon has been declared a, declared as UNESCO World Heritage Site. जो ancient Mesopotamian city था Babylon उसको अभी UNESCO World Heritage Site के रूप में declare किया गया है The city was famous for its hanging gardens, which were among the seven wonders of the ancient world. Ancient world का जो seven wonder wonders था उसमें से एक था hanging garden. जो ये जो hanging garden था वो इस Babylon शहर में था The ninth question is which Pakistan cricketer has announced his retirement from One Day International? From कौन से Pakistan cricketer ने One Day International cricket से अपना retirement announce किया है? तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option C. Shoaib Malik. Former Pakistan captain Shoaib Malik has announced his retirement from ODI cricket after his team team's final match in the 2019 World Cup. 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो लास्ट मैच था उसके बाद पाकिस्तान का जो फॉर्मर कैप्टन थे शोएब मलिक उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है उनका शोएब मलिक का डेब्यू कब हुआ था उनका डेब्यू हुआ था 1999 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजा में वो अपने करियर में 287 एट्टी मैचेस खेल चुके हैं और टू मैच खेल के उनका रन है सेवन विथ एन एवरेज ऑफ थर्टी ही हैज नाइन ओ डी आई टू हिज नेम और जब पाकिस्तान 2070-20 वर्ल्ड कप में फाइनल में गए थे तब शोएब मलिक ही पाकिस्तान के कैप्टन थे जिस फाइनल में वो लोग इंडिया के साथ हार गए थे द लास्ट क्वेश्चन इज सुदर्शन अग्रवाल हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज द गवर्नर ऑफ हुई स्टेट सुदर्शन अग्रवाल जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है वो कौन से स्टेट के गवर्नर थे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड फॉर्मर उत्तराखंड गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल डाइड ऑन वेडनेसडे आफ्टर प्रोलॉन्ग डिलनेस एट ए हॉस्पिटल इन न्यू डेली एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड एंड एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि सुदर्शन अग्रवाल जो कि फॉर्मर गवर्नर थे उत्तराखंड के उन बहुत दिनों से वो बीमार थे और अभी न्यू वेडनेसडे को न्यू डेली के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया है ही वॉज एट्टी एट ईयर्स ओल्ड Agarwal had served as the second governor of the hill state between 2003 and 2007. Agarwal hill station के उत्तराखंड के जो ये hill state है उत्तराखंड इसके second governor रह चुके हैं 2003 to 2007 तक. जिस time में उन्होंने सहस्त्र धारा area में एक school बनाया था जिसका नाम था Him Jyoti School. He had also been the secretary general of the Rajya Sabha. वो Rajya Sabha के secretary general भी रह चुके हैं. देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो हिम ज्योति स्कूल है वो किसने एस्टेब्लिश किया था तो इसका भी आंसर हो जाएगा सुदर्शन अग्रवाल तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे ख़त्म होता है उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना 
तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ तब तक थैंक यू एंड हैव अ गुड डे